ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்கும் கிறிஸ்மஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள் கிறிஸ்மஸ்னா என்ன ஸ்பெஷல் கேக் தான் ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு நம்ம கேக் தான் செய்ய போறோம் அதுவும் சாக்லேட் வால்னட் கேக் நான் வந்து இட்லி சட்டி யூஸ் பண்ணி தான் பண்றேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி சூப்பர் டேஸ்டி நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இப்ப வீடியோ பார்க்கலாம் வந்து சாக்லேட் வால்னட் கேக் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு கால் கப் பட்டர் போடுறேன் சுகர் நான் எடுத்திருக்கேன் சுகரை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கப் சுகரை வந்துட்டு நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் மைதா போட்டேன் இப்போ ரெண்டு கப் சுகரில் ஒரு கொஞ்சோண்டு சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து நான் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டேன் மிக்சியில் அடித்து இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு எக்கையும் உடச்சி ஊற்றுறேன் இப்போ இதையெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நான் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு கால் கப் கொக்கோ பவுடர் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சாரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இத்தனோண்டு ஒரு பிஞ்ச் வந்து சால்ட் போட்டிருக்கேன் ஒரு சால்ட்டி டச்சுக்காக தான் பேக் பேக்கிங் சோடா வந்து போட்டிருக்கேன் ஒரு பிஞ்சு இத்தனோண்டு போட்டிருக்கேன் அளவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க பால் ஊற்றி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்க லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா நீங்கள் கலக்கி விடணும் நல்லா பால் ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் கலக்கி விடுங்க நான் நல்லா பால் ஊற்றி ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலக்கி விட்டேன் மிச்ச இருக்கிற சுகரையும் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் பால் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ எல்லா பாலையும் நான் ஊற்றிட்டேன் கட்டி இல்லாமல் நீ நீங்கள் நீங்கள் நல்லா கலக்கி விடணும் அதைய கடைசியாக வால்நட்டும் ஆட் பண்ணி கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு இட்லி சட்டி வச்சுருக்கேன் எப்போ எடுக்கிறத விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தண்ணியை வச்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா தண்ணி கொதிக்கிட்டோம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு மேல் தட்டு இல்லாமல் கீழ் தட்டு தான் வைக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹைட் கிடைக்கும் நம்ம பிளேட்டை வே உள்ளே வைக்கிறதுக்கு மூடி வேறு போடணும் மேலே அதனால் நான் உள் தட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம பிளேட் எடுக்க போகிறோம் பிளேட்டில் வந்துட்டு நல்லா வெண்ணையை கிரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த மிக்சர் ஆட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து வால்நட் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் அதை நான் காமிக்கல நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு இதை மூடி வச்சு சிம்மில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது நல்லா வேகணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் குத்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஏன் பிளேட் எடுத்துருக்கேன்னா பிளேட்டோட ஹைட் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஹைட் கம்மியான எந்த பாத்திரம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஹைட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் வேகிறதுக்கு இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம கொட்டிடலாம் இதை வந்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை இப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ சாக்லேட் வால்நட் கேக் தயாராகிடுச்சு நீங்கள் பார்த்த சாக்லேட் வால்நட் கேக் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இதில் வந்துட்டு ஒரு டூ த்ரீ டிப்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இட்லி சட்டியில் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வைக்கணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் பிளேட்டை உள்ளே வச்சுட்டு சிம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அடிக்கு ஒருக்கா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் விட்டுருங்க செகண்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் பிளேட் எடுத்திருக்கேன் நான் ஏன் பிளேட் எடுத்திருக்கேன்னா அதோட ப்ராட்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஹைட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் பிளேட் என்னால் உள்ளே வைக்க முடியல உங்கள்கிட்ட இருக்க பிளேட் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் குண்டாவே எடுத்துக்கலாம் பட் பட் வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் நீங்கள் அந்த மிக்சர் யூ ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் நீங்கள் டூ த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதிகமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ பிளேட் வந்து ரொம்ப பெட்டர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஆகிடும் நான் அதனால் பிளேட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டம்ளர்லாம் நீங்கள் எடுத்து ஃபுல்லாக ஊற்றி வச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து நிறையா டைம் எடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் வால்நட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வால்நட்டை வந்து நான் இப்படி க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கையில் தான் க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அடிச்சிங்கன்னா வந்து நல்ல பவுடர் ஆகிடும் அது நல்லா இருக்காது சாப்பிடையில் ஒரு ஒரு மாதிரி க்ரன்ச்சி ஃபீல் வராது அதனால் வந்துட்டு நான் கையிலேயே அப்படியே
illaina gems kuda use pannala romba taste ah irukum neenga try panni paarenga இன்னைக்கு பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண